ang toxic goiter or hyperthyroidism, mao ang klase sa goiter nga taas ang thyroid hormones. Kung pasad dan, kini mo resulta sa daghan nga komplikasyon. Unsa man ang mga treatment options ni ini sa kita, atong hisgutan sa goiter, diabetes ug uban pa. Sa Osaka survey, 1 in every 17 adult Filipinos adunay hyperthyroidism. Kasagaran, mild or subclinical lang. Apan 10% ang adunay true or overt hyperthyroidism. Ang mga sintomas, mao ang pagniwang, insomnia, palpitation, pagkutas, init ang lawas o pagsingot, diarrhea, pagkurog sa kamot, muscle weakness, siga sa mata, menstrual problems, irregular heartbeat. O kung dili matambalan mo sangpot sa heart failure and thyroid storm. Kini ang pinakagrabi nga form of hyperthyroidism na mahimong ikamatay sa pasyente. Adunay mga epektibo nga tambal para maalibyo ang toxic goiter. Kasagaran, tableta ang unang ihatag sa doktor. Kini epektibo nga makontrol sa production of thyroid hormone o ang level sa FT4 usually monormalize within 4 to 6 weeks. Dili mag-self-medicate tungod kay ang dosage magdepende sa severity sa goiter. Mao nga gikinahanglan ang pag-monitor sa thyroid hormone level. Adunay mga side effect nga dapat bantayan sa pasyente para mahunong dayon ang pag-inom sa tambal. Allergies can develop within one month after the start of treatment. A granulocytosis o pagmubo sa white blood cells. Ang sintomas, fever and sore throat. Liver toxicity manifesting as paghelo sa panit o sa mata. Taas ang gidugayon sa pag-inom sa tambal. Doon ay pipila ka pasyente nga mag-remission o dili na magkinahanglan o tambal after at least one year of treatment. Kung dili ka o yun sa tableta, mahimong hilison ang goiter, pinaagi sa radioactive iodine. Usa ka special capsule containing iodine 131. Once mainom, ang iodine mo concentrate sa thyroid o ma-release o ionizing radiation mao nga mahilis ang goiter. Gikinahanglan ang short period of isolation sa pasyente as a form of radiation precaution. Iniglabay sa usa o duha ka bulan, mawala na ang goiter and the patient will develop hypothyroidism o gikinahanglan na mo inom og thyroid hormone supplement for life. Dili mahimong gamiton ang radioactive iodine sa pregnant or lactating women and children with toxic goiter. Ang thyroidectomy o ang pagtangtang sa thyroid gland is an option sa mga pasyente nga adunay large or nodular goiters. If na ay suspicion for malignancy, dili gusto og radiation o personal preference sa pasyente. Pero sa dili pa operahan, kinahanglan ikontrol muna ang thyroid hormone para dili mo sangput sa thyroid storm. Atong isummarize and compare the advantages and disadvantages sa bawat tambal. Ang tableta barato, epektibo nga mopalower sa thyroid hormone level. May mong gamiton sa mga buntis o mga bata. Kung sakto ang gidugayon sa pag-inom, adunay mga pasyente nga dili na manginahanglan o tambal. Pero ang tableta may only control the toxic goiter. It will not give permanent cure in many patients. Kinahanglan ang follow-up and blood testing every 2 to 3 months para ma-adjust ang dosage. Taas ang duration sa pag-inom sa tambal. Ug aduna ay possible but rare side effects. Ang radioactive iodine maghatag og permanent cure sa hyperthyroidism, makagamay o makawala sa goiter. Kasagaran, one dose lang ang gikinahanglan. Dili frequent ang pag-check up ug walay scar ang pasyente. Pero permanent hypothyroidism can develop sa kadaghanan. Kinahanglan ang period of isolation. Dili mahimong gamiton sa mga bata and pregnant and lactating women. Ang pagtangtang sa thyroid gland also provides permanent cure. No radiation involved, maunga no need for isolation after treatment. Ug tungod kay operasyon, invasive kini ug adunay exposure to general anesthesia. Pipila ka pasyente mo develop ug pagkapagaw, temporary or permanent nga pagmubo sa calcium level. Kung wala gihurot og tangtang ang nahabilin nga thyroid mahimong mutubo in the next several years. O kung total thyroidectomy ang gihimo, the patient will have permanent hypothyroidism. Adunay ibilin nga scar sa imong liog, and there is a danger of thyroid storm. 
kung ang toxic goiter wala gikontrol daan before the surgery. Ang hyperthyroidism seryoso nga sakit, gikinahanglan ang pagtambal o regular follow-up. Discuss with your doctor the treatment that is best for you. Kung ikaw adunay nakatunan o gusto pa og dugang video sa mani ini, please consider subscribing. Daghang salamat.